はいどうもみちです今日もよろしくお願いします今日はですねなんと島の農家さんから高級車もいただきましたありがとうございます道端でいるって言われているっていう軽いノリでもらうことになったんですがぶっちゃけさばいたことがありません初挑戦となりますがちゃんと美味しく調理したいと思います今回いただいたのは若鶏ではなく老鶏です老鶏は基本的に肉が硬いので煮込み系の料理や味に深みが出るのでスープ出しを取る料理法がいいみたいです締めて血抜きまでしてある状態でいただいているのでこの状態から始めますさばいた後はちょっとやりたいことがあります肉が硬いから出汁にした方がいいよと言われているんですがよく私の動画で出てくる肉を柔らかくする方法を使って一品は焼いて食べたいと思いますもう一品は言われた通り出汁を取ってそれを使ったラーメンを作って食べたいと思いますそれでは早速作っていきましょう寸胴にたっぷりの水を用意し火をつけ温度が60度から65度ぐらいになるように調整しますそこに鶏を入れ1分沈めますこの温度が高すぎると羽をむしった時に皮も一緒にむけてしまうのでこの温度帯つける時間も注意しましょうしっかり全体がつかるようにしますあとは同じようにもう一羽もやります。いよいよ羽むしりです頭から尾っぽに向かって羽が生えているので逆側に向かってむしっていきます実際にやってみましょう やり始めて分かったのはそこそこ力がいるということあとああこれ時間かかるなってことです無心になって向いていきましょう さて今回もらった老鶏とは何のことなのか少し説明します 老鶏は年齢を重ね本来の役目を終えた鶏の総称です 年齢的に卵を産まなくなった鶏などは老鶏として扱われます老鶏は肉質が硬いため主にだし材料として使われます皆さんがよく食べているスーパーに売られている鶏は幾度が若鶏です若鶏とは主に生後3ヶ月以内
無駄なく料理して美味しく食べれれば少しは食材ロスが減るかと思います至る所に私生活で使える料理のヒントが散りばめられていますのでぜひこの機会にチャンネル登録をお願いします見慣れた感じになってきました。残さないよう頑張りますす作業でででがかなり大変ですきれいに抜けましたがまだ産毛が残っています。バーナーを使い軽く産毛を焼きますあとは拭けば羽むしり完了です<音楽>まあこんな感じでいいでしょう次はいよいよさばいていきます足の付け根に切り込みを入れます両方とも切り込みを入れます。しっかり切り込みを入れたら。広げながら体重を乗せて関節を外します外れました逆側にして切っていきます骨を確認しながらなんとなく切ります桃肉が取れました。もう片方も同じように切ります。外した関節が見つからない場合は、もう一度逆にしてあげて、見やすくして切ります。次は手羽を取ります関節に合わせて切りますとれましたもう片方も同じように切ります関節が分かりづらい場合は見えやすいよう出しますこれで手羽先が取れました次は手羽元胸肉を取ります骨に沿って軽く包丁を入れていきます内側に見えているのがささみですそこは残して切っていきますあとは関節に沿って切りますき
切り離せました次はささみを取ります接地部分に刃を入れて切り離しますも同様にやりますここも関節っぽいとこを探して切り離していきます。あばらに当たるところを今から開けるんですが力ずくでいけるかと思ったんですがやっぱ無理でした。関節探してハサミで切り離します再度気を取り直して左手で首を押さえあばらを持ち上げます結構力がいりますこの後内臓処理なんですがまあ想像よりグロテスクになってしまったのでカットしますってことで解体がとりあえず終わりましたこれは手羽先骨付きもも肉ハサミ。これはポンジリ。居酒屋だと焼き鳥とかで食べたことある人いると思います。胸肉。切り離してないですが、ここが手羽元です。これは砂肝。コリコリして美味しいです。レバーです初心臓ですねスープに使われている鶏ガラもう洗ってあります次に時間がかかるのでだしを取る準備をします長ネギ3本分の上半分の青ネギを使いますしょうが1個をスライスしますこんな感じ水は10リットル鶏ガラ2羽分もも肉と内臓系以外の部位1羽分を入れます。あとは生姜とネギを入れます。火をつけて5時間ほど待ちます。5時間かかってしまうので待ってる間に違う料理をしましょう玉ねぎを粗みじん切りにしますミキサーにかけます鶏もも肉を用意ししっかり塩コショウしますます次に玉ねぎおろしを全体につけます。
ラップして1時間ほど漬け込みます。これで少しは柔らかくなるはず。1時間経ちました。鍋に油をしっかり染み込ませ焼いていきます。かなり大きいので弱火でじっくり火を通しますメスを通りやすくするためにアルミホイルを使い蓋をして両面しっかり焼きます感じに焼きたのではないでしょうか。はい、ということで骨付きもも肉焼き完成しました。いや時間かかったな。現在今スープをねまだまだ煮込み中なんで。かなり時間かかってしまうのでまずはこちらを焼いたので食べてみたいと思いますいや実際柔らかくなってるか全くわからないタンパク質分解酵素がどこまで効果があるのか、まあ、実際硬くて食べれないっていうのをね噂で聞いてるんで普通に食べれるかいただきますもうじっくり弱火で焼きましたなるほどうまいめっちゃうまいけどこれもしタンパク質分解コースでこの柔らかさだったらめっちゃ硬いと思いますうんなるほどねスープにしかできないっていった意味がちょっとわかる<笑>うん一旦ナイフフォーク持ってきますこれは強敵ですすごいなるほど煮込み料理が合うっていうのはもう間違いないんで皆さんはこういうのね手に入れたら迷わず煮込み料理してくださいこれ、そぎながら食べるの結構楽しいですこれはこれでありっすすごいねちょっとずつ食べるうんいやー硬かった頑張って,て食べたんだけどこれが限界ね、うん、皮がねマジ硬いこんな硬いとマジ思わなかった味はね噛めば噛むほどめっちゃいい味ってもう食べ方失敗ですねしゃもだからっていうのも多分あると思うんですけど老系もし手に入ったらねあえて試してみてくださいこれはこれで本当美味しい皮皮はは食べない方がいい皮は待ち方がいい方ち今長時間煮込んでるねシャムスープ、まあ、それを使ったラーメンにマジ期待してみましょうそれでは引き続きどうぞ5時間ぐらいグツグツと煮込んで水が少なくなりすぎたら足してを繰り返して今こんな感じになっておりますガラやお肉は取り出しますだしに使った肉は骨以外は食べれるので冷めたら肉だけ取って他の料理に使ってください5時間も煮込んであると柔らかくなってるんで簡単に取れますちなみにその肉で作ったのがシャモカレ
シャモマヨにあえたシャモサンドシャモの親子丼ですだしを取った肉を使っているんですがそれでもシャモの存在感がすごくてどれもめっちゃ美味しかったですね取り終わったんで次はこしていきますずんどうざるキッチンペーパーを用意してスープを入れこしていきますは軽く絞り出して終了長期保存するにはペットボトルなどに入れ冷凍庫にしまっておけば OK ですようやくラーメンを作りますせっかくなので小笠原の塩を使いましょう塩小さじ3分の2ぐらい入れますしゃもだしスープを 350cc ほど入れて麺を入れれば完成ですはいということで完成しましたいや時間めっちゃかかった今回あえて具材はのせずシャモスープを堪能したいと思いますそれでは早速いただきますまずはスープ島地を入れたシャモスープ塩ラーメンうん、うまいこれは挽回しましたね5時間結構時間かうまいうますぎるこれですよあ,あ頑張った甲斐がありますねきょう初めてシャモをさばいたんですがめっちゃ大変でした鳥一羽の羽を後ろに約35分ほどかかっております今日肉を食べて痛感したんですが煮込み系で作った方がいいです5時間かけて作ったスープはもう噛む無料です美味しかったまだ鶏もも肉が3枚残ってるんですが1枚はもう漬け込んでしまっているので残りの2枚を次の動画で使おうと思いますもちろん煮込み系の料理動画になりますはいってことで今日の料理はいかがでしたでしょうかいいと思ったら高評価、チャンネル登録は鳥さんをクリック。それでは次の動画でもお会いしましょう。またね。